Hi friends, photoperiodism is a plant la flowering ku romba vai important. In the photoperiodism thandi sila plants ku vernalization abdingra oru process theva padudhu flowering ku. So and the vernalization na enna other detail da innikku paakalam. So vernalization adha vernal abdingra meaning ku spring like abdin artham inga certain plants sila plants la low temperature exposure for flowering so or plant la flowering varanu na sila plants la flowering varanu na low temperature exposure adoda early stage ku thevai padudha adha vernalization abdingrom so some species of biennials and perennials are induced to flower by low temperature exposure so artificially nammale sila biennials perennials la low temperature exposure kudukumbodhu adha flowering nammala induce panna mudiyum that is 0 to 5 degree celsius and the low temperature exposure ngadhula low temperature oda alavu enna va irukumna 0 to 5 degree celsius a irukum the term vernalization is coined by td lysenko in the scientist and the term a coin pannar in the year 1938 so in the vernalization control pandrathukku rendu mechanism irukku first mechanism the hypothesis of phasic development appdin solrom idu sonnadhu lysenko next hypothesis of hormonal involvement appdin rendu hypothesis irukku indha rendu hypothesis yum ipa detailed ah paakalam ipo nama mechanism of vernalization detailed ah paakalam so first mechanism hypothesis of phasic development idu sonnadhu lysenko appdinra scientist ivar enna solirkarana annual seeds la thermo stage photo stage nu rendu period irukku thermo stage ngiradhu early growth period la vegetative phase la nadakkuradhu photo stage appingiradhu reproductive stage la nadakkuradhu so thermo stage vegetative phase la enna enna veno appadina low temperature and suitable moisture veno appo da seed germinate aagi adu nalla molachi plant a valarum and low temperature anga irukano appdin solraru adhe later phase la photo stage la reproductive phase la high temperature veno and the high temperature da flower inducing hormone ana florigen synthesis pannu appdin solraru so this is hypothesis of basic development next hypothesis of hormonal involvement idha namakku sonnadhu pervis appindra scientist 1961 la so ஃப்ளவரை இண்டியூஸ் பண்ணுற ஹார்மோனோட ப்ரீகர்ஸார் முதல்ல சப்ஸ்டன்ஸ் ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஏ சில்லிங் இஃபெக்ட் நடந்துச்சுன்னா லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது சப்ஸ்டன்ஸ் பியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பிங்கிறது ஹைலி அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் தென் சப்ஸ்டன்ஸ் பி சப்ஸ்டன்ஸ் டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் சப்ஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஸ்டேபிள் அதை வெர்னலின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெர்னலின் சப்ஸ்டன்ஸ் எஃப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அது ஃப்ளோரிஜன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ளோரிஜன் தான் ஃப்ளவரிங் இன் என் பிளான்ட்டை தூண்டி விடுறது இன் கேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் பியில் ஹை டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா டி வெர்னலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து சப்ஸ்டன்ஸ் சியாக அது கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைபாத்திசிஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் இன்வால்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் மெக்கானிசம் ஆஃப் வெர்னலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் வெர்னலைசேஷன் ரொம்பவே ஈஸி தான் நாலே நாலு ஸ்டெப் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சீட்ஸை வந்து நம்ம வாட்டரில் சோக் பண்ணி வைக்கிறோம் ஊற வைக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி டென் டிகிரி டு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ அது ஜெர்மினேட் ஆகுது செகண்டு ஜெர்மினேட் ஆன சீட்ஸை நம்ம லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அங்கே த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் ஃபியூ டேஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் அண்ட் தென் த சீட்ஸ் ஆர் அலோட் டு ட்ரை ஸோ இந்த லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுறோம் அண்ட் அதை நட்டு வச்சிடறோம் இப்போ இப்படி வளர்கிற பிளான்ட்ல குயிக் ஃப்ளவரிங் வரும் நார்மலாக இருக்க பிளான்ட்டை விட வெர்னலைசேஷனில் ட்ரீட் பண்ண பிளான்ட்ல ஃப்ளவரிங் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் அண்ட் தென் டி வெர்னலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரிவர்சல் இஃபெக்ட் ஆஃப் வெர்னலைசேஷனை தான் நம்ம டி வெர்னலைசேஷன் அப்படிங்கிறோம் ரிவர்சல் இஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு லோ டெம்பரேச்சர் நீங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த லோ டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்கறத தான் நம்ம டி வெர்னலைசேஷன் ரிவர்சல் இஃபெக்ட் ஆஃப் வெர்னலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ திஸ் இஸ் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் வெர்னலைசேஷன் வெர்னலைசேஷனோட ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம் இட் ஷார்ட் அண்ட்ஸ் த வெஜிடேட்டிவ் பீரியட் ஸோ வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் பீரியடை குறைச்சி இயர்லியர் ஃப்ளவரிங் ஃப்ளவரிங் சீக்கிரமே வரதை இது தோண்டிவிடும் அப்போ ஈல்டு நமக்கு சீக்கிரமே கிடைக்கும் ஃப்ரூட்டு சீடு இதெல்லாம் சீக்கிரமே ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஈல்டு ஈஸியாக சீக்கிரமாக நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இட் இன்க்ரீசஸ் கோல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ சில பிளான்ட் வின்டரில் கருகி போய்டும் அது கருகி போகாமல் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இட் ரெசிஸ்டன்ஸ் த ஃபங்கல் பெஸ்ட் ஸோ ஃபங்கல் பெஸ்ட்லேருந்து பிளான்ட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் பிளான் பீடிங்கை இது ஆக்சிலரேட் பண்ணும் அதிகப்படுத்தும் தூண்டிவிடும் ஸோ பிளான் பீடிங்கை அதிகப்படுத்துது ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்னலைசேஷன் ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் அபவுட் வெர்னலைசேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமி